Sein Traumfreistoß sicherte den Punktgewinn bei Victoria. Irwin Pfeiffer, zwei Tore in zwei Spielen. Heute darf er von Beginn an ran im Abstiegskracher gegen Tennis Borussia Belli. Entscheidungsspiel für Schlusslich TB. Drei Punkte steht man hinter der Germania. Nur ein Sieg hilft. Die Gäste mit dem besseren Beginn. Oschmann auf Dame lang. Einer von drei Neuen in der Startelf ist Emin Can Tekin. Der geht hier vorbei an Renner und schiebt dann ein ins lange Eck. Traumstart für die Borussen. Erst das sechste Auswärtstor. Tekin traf gegen Hertha seinen ex club doppelt seit August ohne Treffer. Hier macht er es stark gegen Renner. Durch die Beine von Kleschetzky abgezockt ins lange Eck. Antwort Halberstadt, Pfeiffer. Freistöße kann er, kam im Sommer erst sein neunter Einsatz. Und hier prüft er erstmal Karl Albers. Unter den Blicken von Trainer Manuel Rost. Die Germania nicht wach, viele Ungenauigkeiten im Aufbau, wenig Kampfgeist. Baudis, Tekin setzt gut nach. Bester Borusse im ersten Durchgang, wird einfach nicht angegriffen. Kann seelenruhig nach innen ziehen. Und dann Tim Oschmann. Aluminiumtreffer vom Kapitän. TB noch ohne Auswärtssieg. Ein magerer Punkt in zwölf Spielen. Nach gut einer halben Stunde erwacht der VfB aus dem Dornröschenschlaf. Pfeiffer und Lübcke neu in der Startelf. Letzterer zurück nach Rutschsperre. Nico Lübcke. Erste gute Aktion aus dem Spieler raus. Guter Reflex von Karl Albers. Nur eine Minute später, beste Phase der Germania. Hacketal wird ausführen. Und dann schraubt sich Baudes hoch. Der Ausgleich hatte sich abgezeichnet. TB investierte weniger. So wichtig dieses Tor, um zumindest den 17. Tabellenplatz zu verteidigen. Wie ein Turm steht Baudes in der Luft. Der 1,93 große Innenverteidiger, zweites Saisontor für ihn. Doch TB zeigt eine Reaktion. VfB, der Lieblingsgegner, noch nie zuvor verlor man in der gesamten Vereinsgeschichte. Hinspiel 4 zu 3 für TB. Renner mit dieser Vorlage für Björn Heidemann. Neu in der Startelf, Heidemann, Eigengewächs aus der U19. Hier Glück, Sichos war schon geschlagen. Die erste Halbzeit chancenreich. Halberstadt holte 10 der 12 Punkte zu Hause. In zwei Heimspielen fielen neun Tore. Hacketal auf Lübcke. Offensive Rolle heute für ihn. Abgefälschte Reingabe an die Latte. Die wurde noch mal richtig gefährlich. Keine Chance für Albers. Und Manuel Rost mit der Taktiktafel. Überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung seiner Jungs in der ersten Halbzeit. Und es wurde nicht besser im zweiten Durchgang. TB kommt wieder engagierter aus der Kabine. Nach zuletzt guten spielerischen Auftritten wollen die Charlottenburger sich heute endlich belohnen. Krasutski auf Marino, der in die Schnittstelle, auf Damelang. 2 zu 1 für Tennis Borussia. Perfekt herausgespieltes Tor. Krasutski bindet zwei Halberstädter. Marino in die Schnittstelle. Baudes hebt das Abseits auf. Und Damelang setzt sich gut durch gegen Lübcke. Die 64. Minute. Halberstadt muss punkten, sonst sieht es ganz düster aus für den Klassenerhalt. Hacketal mit der Ecke. Szene geht weiter, Schiedsrichter wartet Lübkes Chance ab und dann der späte Pfiff. Daniel Badnitzki zeigt auf den Punkt. Was war passiert? Verwunderung bei TB. Aber einer protestiert eher verlegen. Kobaschian wischt hier den Ball mit der Hand weg. 
Erwin Pfeiffer übernimmt Verantwortung, kann hier für die Wende sorgen gegen Karl Albers. Herausragender Torwart auf der Linie. Erwin Pfeiffer tritt an und Karl Albers hält. Pfeiffer mit Zickzack-Anlauf und dann noch halb hoch. Albers an die Ecke, macht sich lang. Riesentat des 20-Jährigen. Sechs Minuten später, die 65. Minute. Aus dem Spiel heraus geht nichts für die Germania. Aber dann das. Ole Hoch fällt im Strafraum und es gibt erneut Elfmeter für den VfB. Vrella mit ungeschicktem Einsteigen gegen Ole Hoch. Und dann Besprechung. Lyniani mittlerweile im Spiel. Ein sicherer Schütze fragt nach bei Pfeiffer. Bist du dir sicher? Willst du ein zweites Mal antreten? Pfeiffer sagt ja. Lyniani lässt ihm den Vortritt. Albers wartet immer lange, geht spät in den Kasten. Wieder Pfeiffer gegen Albers. Und wieder mit Zickzack-Anlauf. Und wieder hält Albers. Zwei Elfmeter, zweimal dieselbe Ecke. Pfeiffer will im Boden versinken. Albers der Held des Abends. Und platziert halb hoch wieder der gleiche Anlauf. Für jeden Trainer der Welt ein Grauen. TB mit diesem Sieg punktgleich mit Halberstadt. Halle und Zwickau müssen in der dritten Liga bleiben. Erfurt oder Cottbus die Relegation gewinnen. Dann reicht Platz 17. Letzte Aktion Halberstadt. Lünjani, Baudis, wieder Lünjani und Malina. TB mit vereinten Kräften. Halberstadt beweist zu wenig Wille, dieses Spiel zu gewinnen. Tennis Borussia gewinnt erstmalig auswärts. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem überragenden Helden des Abends, Karl Albers. Zwei Elfmeter gehalten. Schon mal geschafft in Ihrer Karriere? Tatsächlich schon. Schon mal in der Jugend, äh, damals in Tokio mit der Auswahl, habe ich drei hintereinander gehalten im Elfmeterschießen. Aber das zum ersten Mal im Männerbereich, ich bin sehr glücklich drüber. Und dann jetzt bei so einem wichtigen Spiel, erster Sieg überhaupt in dem Kalenderjahr, was fällt da ab? Sehr viel Last. Also ich glaube, wir haben uns auch oft bewiesen in Spielen, aber uns nicht belohnt und wurden dann im, Händen, im Ende hin bestraft. Aber jetzt, wie man gesehen hat, wir haben uns riesig gefreut, ersten drei Punkte und wir wollen darauf aufbauen. Große Last fällt dir ab. Ich muss sagen, es war natürlich so ein Spiel, wie man sich das dann auch wünscht, wenn man das dann auch gewinnt, so mit allen Höhen und Tiefen. Es war natürlich ja, sehr besonders. Auch, es geht gar nicht so um, um mich, sondern vor allem um die Mannschaft, ja, die natürlich viel Ballast mitgeschleppt hat und sich hier heute ja, als Einheit präsentiert hat. Verdienter Sieg, ganz klar für DB Berlin. Sie wollten es mehr. Wir haben heute einiges vermissen lassen, sowohl das Kombinationsspiel war nur die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit tatsächlich ähm, so richtig drin. Da haben wir auch eine Powerplay-Phase gehabt, so nach dem 1-1. Aber alles, was davor war und was dann auch ähm, der Anfang der zweiten Halbzeit war, war zu wenig, zu wenig Aktivität. Halberstadt verliert beide Spiele gegen Tennis Borussia. So wird es schwer mit dem Klassenerhalt. Die Borussen hingegen dürfen endlich wieder feiern. Schwere Brocken warten im April mit Erfurt, Cottbus und Lok. Aber dieser Sieg wird erstmal gefeiert. Besonders der Elfmetertöter Karl Albers. 